Serene. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Capaz, algunos no lo sabían, pero Gossip Girl está basado en libros. Y la verdad es que la historia original es muy diferente a la serie. Y se me ocurrió hacer un video hablando un poco sobre estas diferencias. Si leíste los libros y viste la serie, ¿cuál te gustó más y por qué? Ahora sí, empecemos con el video. Primero haremos de hablar Waldorf, uno de los personajes más amados que hasta el día de hoy sigue siendo muy popular. La mayoría de los fans la prefieren antes que Serena aunque ella no es el personaje principal. En los libros hay bastantes diferencias, y una de ellas es que en el libro es un personaje principal, en el cual Serena y Blair pelean constantemente por el amor de Nate. En la serie vemos que Blair pierde la virginidad con Chuck, pero en los libros esto jamás pasa, ella está con Nate y en los libros Chuck y Blair no se dirigen la palabra, básicamente no existe una relación entre ambos personajes. Además de que en los libros Blair tiene un hermano menor llamado Tyler y claramente vemos que en la serie es hija única. También Aaron, el hijo de Cyrus, es de la misma edad de Blair en los libros y en la serie es mayor que Blair. Además en la serie vemos que por un momento Blair pierde su puesto de Queen Bee, bueno, esto jamás pasa en los libros, además de que consigue entrar a la universidad de sus sueños y él, a pesar de que al principio fue rechazada, al final consigue entrar. En la serie esto jamás pasa y al final el personaje ingresa en la NYU. Como dije anteriormente, Blair y Serena constantemente pelean por Nate. Para ponerlos en contexto, en los libros, Blair y Nate mantienen una relación y se escapan de una fiesta juntos para tener relaciones pero justo se encuentran con Serena, quien volvió a la ciudad después de haber estado en un internado. Luego de esto, Blair descubre que en el verano, su novio y su mejor amiga pasaron la noche juntos. A partir de este momento, Blair va a hacer todo lo posible para mantenerla al margen y anima a los demás a ignorarla. Durante todos los libros, ambas van a pelear y reconciliarse constantemente. En el quinto libro, Blair y Serena se mudan juntas. Ahora leemos de Serena Van Der Woodsen. En el libro vemos que su hermano Eric tiene 3 años más y estudia en Brown. Además de que Eric en los libros mantiene una breve relación con Blair. Al principio de la serie vemos que Serena vuelve porque su hermano tuvo un intento de suicidio. En cambio en los libros no pasa esto. Serena vuelve porque la echaron del internado. En la serie los padres de Serena están casados y jamás se separan. Lily nunca tuvo contacto con Rufus. A lo que en la serie es muy importante porque esto cambia la relación entre Dan y Serena. Justamente hablando de esta pareja, que es amada por muchos pero también bastante odiada, en los libros no existe relación entre Dan y Serena. Simplemente tuvieron una cita pero Serena se aburrió al instante. En los libros cuando Serena vuelve del internado, todo quiere que sea como antes, pura fiesta y alcohol. Algo que en la serie no pasa, ya que ella intenta cuidarse bastante. En los libros, Serena y Nate están muy enamorados, incluso antes de que Nate saliera con Blair. Siempre los tuvieron y también cuando Serena vuelve del internado. En la serie vemos que ambos personajes tienen relaciones en una fiesta, pero en los libros esto cambia un poco. Ambos estuvieron juntos en la casa de Nate y no estaban borrachos. Ahora vamos a hablar sobre Dan. En los libros, este personaje es un poco nerd y vive en Upper West Side. En la serie, Dan y Vanessa son amigos desde hace un tiempo, en cambio en los libros son amigos desde hace poco tiempo. Y él recién mostró interés en ella cuando la historia avanza bastante. Ahí es cuando pierde su virginidad con Vanessa. Justamente en la serie, esto pasa con Serena. En un momento Dan experimenta con un hombre su sexualidad. Y también tiene una cita con Serena, pero ella no le dio mucha importancia. Dan en los libros se obsesiona con Serena hasta que después se da cuenta de que no era la persona que imaginaba. Este personaje mantiene una relación con Vanessa, aunque en un momento la relación se termina porque él se convierte en una superestrella literaria de la noche a la mañana. Ahora leemos de Chuck Bass. La verdad es que en los libros cambia bastante su historia. Él es bisexual y la única relación estable que tuvo es con un chico llamado Greg. Sabemos que en la serie no es así y mantiene una relación con Blair. En los libros es un secundario antagonista, y Nate odia a Chuck y no tienen tanta relación, en cambio en la serie son mejores amigos. En la historia literaria tiene un hermano llamado Donald y su madre sigue viva y se llama Misty. Este personaje en los libros es bastante odiado por los demás personajes, 
simplemente lo toleran. En cambio en la serie vemos que es mejor amigo de Nate, Blair y Serena. En los libros la historia de Jenny Humphrey cambia bastante. Su primer novio fue Nate, él le puso los cuernos a Blair con ella, pero ambos terminan la relación porque Nate seguía enamorado de Blair. Este personaje se fue de los libros para protagonizar su propia saga donde narra cómo Jenny se fue a estudiar a otro colegio y consiguió ser la reina. Con la historia de Nate, siento que la serie mantiene algunas cosas, pero no supieron desarrollarlo bien. Primero, como les mencioné antes, Nate odia a Chuck y esto en la serie no pasa ya que ambos son mejores amigos. En los libros, Nate tiene problemas con las drogas, al tal punto de que ingresa a una clínica para rehabilitarse, a lo que en la serie no abarcan bien los vicios de este personaje. La verdad, hubiera sido interesante ver más. Vemos que en los libros el triángulo amoroso principal es Blair, Nate y Serena. Además de que Blair presiona a Nate para que ingrese a Yale, pero él prefiere no ir a la universidad o asistir a Brown. Aunque el triángulo amoroso se mantiene en todos los libros, Serena y Nate están enamorados de verdad. En la serie vemos que Nate y Vanessa mantienen una relación, pero en los libros ambos personajes no se conocen. Además, en los libros Nate mantuvo una relación con Jenny. A diferencia de la serie, en el libro tuvo una historia y no fue lo que surgió de la nada. Muchos lectores creen que Jenny fue importante en la vida de Nate y que si él no hubiera estado tan obsesionado con Serena y Blair, sin duda hubiera terminado con Jenny. Después tenemos a Georgina Sparks. En los libros era amiga de Serena en el internado y de hecho es por culpa de ella que expulsan a Serena de ese lugar. Además perdió su virginidad con Chuck y fue novia de Nate cuando él estuvo en rehabilitación. Este personaje es muy loco y no tiene intenciones precisas al hacer las cosas. Y por último tenemos a Vanessa Abrams. Su historia es bastante diferente. En los libros, ella es de Brooklyn, pero estudia en Constance, porque sus padres lo exigieron. Tiene una hermana que canta en una banda y fue una de las primeras amigas de Serena en la historia. Pero ella estaba muy celosa porque Dan estaba muy enamorado de Serena. Ustedes seguro se preguntan cómo termina la historia de los libros. La verdad es que si están interesados en leerlos, no les conviene escuchar lo que voy a decir. La verdad es que la verdadera identidad de Gossip Girl se mantuvo secreta todo el tiempo y al final no se sabe quién es. Además, Blair y Serena ponen fin a ese triángulo amoroso y ambas se van de viajes solteras y siendo las mejores amigas. Es todo lo que voy a decir de los libros. Obviamente hay más información, pero quería traerles lo principal. Ahora que sabes estos datos, ¿te gustaría leer los libros o preferís quedarte solamente con la serie? Si te gustó el video te invito a suscribirte que tengo planeado subir el resumen de toda la serie y además más videos para que podamos seguir debatiendo de esta gran serie. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.